各位菩萨，大家平安。现在我们来上音控入门教学第一堂课 ，Free Mac Video Converter。在我们要把影片烧录成 DVD 的时候，呃，市面上有蛮多的软体可以做烧录。那比如说像 Nero， 或者像呃 DVD 格式工厂。那个人认为 ，Free Mac Video Converter 这一个软体呢，第一个它本身免费，第二个。它可以烧录成选单，所以是非常的方便。所以我个人推荐 f a c e m a p Video Converter 这个软体。那首先，呃，我们大概要提到说，什么东西叫 DVD 格式？那为什么还要特别说明呢？因为，呃，有一些师兄姐，他们会把所谓的档案、影片，呃，甚至于 PowerPoint 等等，要给音控室的使用的。东西，他们直接烧录在 DVD 片子里面，他们认为这个就叫 DVD 格式。呃，可是呢，实际上这样一个东西直接拿到 DVD 播放机里面，它是没有办法播放的。那个人认为呢，呃 ，DVD 格式啊、呃，应该要符合几下，以下几个要项。第一个有选单，可以看到这样有一个选单的格式呢，啊、呃。音控这边操控的师兄姐，可以很容易的选到第一首，哦，或者跳到第四首，直接来做播放。第二个，它在我们的档案总管或电脑显示里面，它可以看到 audio、video 这两个资料夹。哦，第三个最简单的，就是我们一般试售的这一些 DVD 播放机里面，它都可以播放。这个就是所谓的 DVD 格式。那很多人都说，那我们把它烧录成所谓的 DVD 之后，那这样不是很浪费吗？呃，不环保，为什么不用电脑直接来播放就好了呢？实际上，我们有一种片子，烧录片就叫 DVD 减 RW。那个人推荐 Melody 这一个品牌。啊、哦、，DVD 减 RW， 它是可以重复读写的 DVD， 所以呢，它算是环保不浪费，而且它相容性很高，在试过各种的机器里面，它都可以读得到，甚至蛮稳定的一张片。那如果说呃，我们烧录过 DVD 减 RW 这样一个片子之后，下一次再要烧录的时候，我们必须。做一个抹除的一个动作，所以我们有一个抹除 DVD 的一个软体，像比如说 CC Burn f c 它这一个是 free 的，我们只要把它执行了之后，点选抹除光碟，那就可以出现了，呃，抹除光碟这样一个视窗，直接按抹除，里面的内容就会不见了，或者是用 n e r o 哦，这是一个最普遍的一个软体。然后打开这样一个选项，呃 ，recorder， 然后直接抹除这样一个重复读写的一个 disk。当选择这一个功能之后，会跳出来一个对话视窗，我们直接再选抹除，这样就可以了。好，那我们现在就开始来下载 f r e a k m a c Video Converter 这一个软体。一样，我们直接从 Google 这边来搜寻 f r e a k m a c Video Converter， 按下这一个搜寻之后出来的一个页面，应该就是目前所看到的一个网页。那我们首先选择第一个 f r e a k Video Converter， 免费转换视讯格式，这是一个中文的一个软体。那进到这个页面之后呢？我们再选 download 哦，右手边这边一个 download， 按下去，好、哦，我们就可以看到在 i e 底下这一个一样，我们另存新档，好、哦，按下这一个三角形的选单，另存新档，我可以看到另存新档，我们习惯把它存在桌面上，等一下呢就可以再把它删除，所以好，存档。存档以后，你可以看到就在桌面上
直接按一个 double click 按安装执行。好，按下去之后呢，可以跳出来一个变化视窗，我们就按执行。好，我们可以选择繁体中文，确定。好，再来，在下一步之前呢，我们可以把这一个打勾的一个选项。把它给勾掉，就是不要选，因为呢，这边有一个自动传送匿名使用情形统计跟相机报告，呃，自己有时候也不知道会不会传送什么资讯出去，所以我个人都倾向于把它给不要点选。好，按下一步。这边最重要，它一样哦、呃，在这一个免费软体里面有很多的这一些呃奇奇怪怪的软体。可能会一起跟着进来，所以呢，我们选择一个克制化的一个安装，克制化的一个安装里面，这三个完全不要勾选，完全不要勾选，否则呢，你在你的 IE， 在你的 Chrome 等等这些浏览器上面，就会多一些 t o o l b a r 工具列，还会改变你的一个搜寻引擎的一个位置，所以呢，我们都不要点选。好，接下来按下一步。好，再来把这一个安装 Firefox、安装 Chrome 的一个外挂程式也都不要勾选。好，只留下建立桌面图示。好，下一步。好，再下一步。那之后呢？你可以看到正在安装的时候，它就有一个百分比在这边。一直在安装，到最后装装完了之后，就会呃跳出一个对话视窗，好，按完成就可以完成你的安装了。还、啊、记得桌面上有两个东西，一个是捷径，一个是原来的一个安装执行档。我们记得要把这一个安装执行档。清除掉资源回收桶，只留下有箭头的、有箭头的一个捷径就可以了。好，在那之前啊、呃，我们要了解一个活动的一个流程，到底会使用到哪些的影音档案。所以呢，要我们非常清楚的说，好、哦，有哪些影音档案是我们需要下载。首先，我们看到像这样一个。读书读书会里面需要用到的，哦，这边标0102就是需要用到的一个影音档，啊，比如说03开经济。那接下来呢，会有一个上人开示的一个档案，这边我为什么标记一个 A？ 因为这一个通常只要播放一次之而已，所以我会利用电脑来做播放。好、哦，接下来04。这个是我们需要收录成 DVD 的啊。我们在音控这边呢，可能还要跟呃法医分享的这些师姐讲师来确认一下，我们呃他们需要的这些档案是不是可以在我们的电脑上面播放？那连接有没有成功？好、哦，一这个也是要确认这个档案有没有准备。好，接下来。五六七八，这些呢都是会一直重复使用的一个影音档案，所以不要用复制所写的，好、啊，还有包含九，这个我都会把它收入成 DVD。那至于这一个 A B C D， 好、啊、，A 上人开始播放一次 ，B 这个是要确认。啊，讲师的内容连接是否妥当 ？C 跟 D 这个呢是要做字幕，因为呢，呃，可能在表演的时候，也许我们会用摄影镜头过去，那带字幕出来的话，可以让底下的这一些呃跟着学习的学员会比较了解目前是进行到哪一段。好，我们以 DVD。呃，播放机来做一个播放的一个考量呢，呃，有哪些？最主要啊、哦，可能可以减少，或者是避免
电脑宕机的一个可能。另外呢，我们多了一个备份可以使用，但最主要的是要让流程进行顺畅。让这个音控呢，呃，在使用电脑跟 d v d 播放机之间可以交换轮流使用，而不会有一个啊，可能因为播放完一个电脑档案之后，下一个找不到这个档案，还要等一下，等一下，让电脑上一个麻烦。而且呢，在播放之后呢，可以随时跳下一首或其他首，这是比较方便的。而且经常要播放的。一个情况，我们可以用 repeat， 一直让它重复，一直重复，而不是只有使用一次而已。如果呢，呃，像这样一个 DVD 影片，比如说上人开示，它只会从头播放到尾。哦，对不起，不是上人开示。像比如说我们练习的时候，都是需要从头播放到尾，不需要拉到中间来播放，那也是。我们 DVD 播放的一个考量的一个因素。那最重要最重要，我们在 DVD 播放的时候，你要注意到这个烧录片的品质，哦，是不是相容性够高，以及我们烧录进去的一个档案是不是成功。哦，我们在烧录之后，可以放到我们家用的 DVD player 来做播放。好，再一次提醒，这是一个相容性比较高的。DVD 杀入片，而且可以重复使用。好，那在这之前呢，我们已经把刚刚统计好的语音档做一个整理。那个人呢，会把像开经济、祈祷这一类只会用一次的，会在一开始跟活动结束的时候放在最前面跟最后面。会重复播放的这一些语音档，我会放在中间，然后按照次序给它零一、零二、零三、零四、零五这样子下来，而且会编写一个目录，制作 DVD 的一个目录清单。好、哦，比如说第一首《开经济》，它是一分四十八秒；第八首《手语妙音》啊、哦，里面的这样一个。深三二叶沙叶之二分解教学十六分零三秒，主要是让音控知道这一张 DVD 它的一个清单，好、哦、一个 list， 最主要还有一个播放时间长短，让它可以呃控制时间。好，接下来我们就做 free mass video converter 的这样一个教学。刚刚啊、呃、灌完了之后，我们在桌面上有一。看到它，呃，这一个捷径，这个软体的一个捷径。我们打开之后，首先点选视讯的这样一个按钮，点选之后呢，它就会跳出一个对话视窗，我们就直接选到桌面，我们刚刚整理好的，比如说，呃，零三啊，八月三号这样一个档案夹里面，这些都是我们所需要的语音档。从零一到零九，那我们在第一个点选之后，按住 Shift， 一直到最后第九个再点选一次，这时候呢，你就可以看到它所有的东西都加进来了，然后按开启旧档，这时候从一二三一直到九，全部都进来了。看一下这个秩序，如果没有问题，那我们就可以直接转为 DVD。如果有问题呢，那你可以自己移动，按住档案移动这样一个先后秩序来做调整。那这时候呢，你可以直接在这边把这个笔点一下，你就可以看到，你可以编辑这一个档案名称。假设五跟六是要做颠倒的，第一个把六拉过来。自然五往下掉，然后按铅笔这个地方做编辑，编辑一下这上面的次序就可以。好，如果没有问题，我们就直接来做转 D 转为 DVD 的这样一个动作。好，点下转为 DVD 之后，就跳出这样一个选单，记住哦这边有 DVD 的一个标题
个人建议不要输入中文，啊，不要输入中文，免得在读取上面可能会出现一些问题。另外呢，在这个呃选单的部分，我认为用文字功能表啊，因为它有一个详细的一个 list， 这样是最好。当然有一些动态的啊，看起来比较炫，当然你们也可以自己选择。最后直接来按烧录。按下烧录之后，我们就发现超出这样一个视窗，哦，建立 p v d 哦，它开始在走转换，然后总计处理到了多少，那我们就一直等它全部烧录完成。通常这样一个片子呢，大概烧录十几分钟，啊，刚刚这样这样一个里面总共有九首，大概需要十分钟一个程度，啊，那是不是呃，当烧录完成以后会？跳出一个对话视窗，说问你是不是要再烧录副本，要再烧录第二张。如果要烧录第二张，把空白 DVD 片放进去，暗示。如果您这时候就已经要结束了，就按否，好，烧录完成。这时候，呃，您可以再把 DVD 原本烧录好的进去，啊，放到 DVD Player 里面看一下，好，是不是有这样一个选单跑出来？哎，如果有，试着播放看看 ，OK， 没有问题，那就大功告成。最后呢，记得字幕的部分要记得做啊，字幕。好，比如说像这样子，一句就一页，一句就一页。他们在播呃手语演练的时候，呃，打在这个字幕呃投影幕上就可以看得非常清楚。或者呢，有些需要看一整页的。我通常会做好两个档案，这样方便呃上面的讲师可以使用。好，这一个 Free Mac Video Converter， 今天的教学就到这边，谢谢大家。